നമ്മളിൽ പലരും വിമാനത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്തവരാണ് എന്നാൽ വിമാനത്തിൽ ഏത് ഇന്ധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിമാനത്തിന് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതേക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായി വിമാനത്തിൽ ഏത് ഇന്ധനമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ഏതൊക്കെ തരം എൻജിനുകളാണ് വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ടൈപ്പ് എൻജിനുകളാണ് വിമാനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ടെർബോ ജെറ്റ് എൻജിൻ രണ്ടാമത്തേത് ടെർബോ പ്രോപ്പ് എൻജിൻ മൂന്നാമത്തേത് ടെർബോ ഫാൻ എൻജിൻ നാലാമത്തേത് പിസ്റ്റൺ എൻജിൻ എന്നാൽ ഇന്ന് സാധാരണയായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെർബോ ഫാൻ എൻജിനാണ് ടെർബോ ഫാൻ എൻജിൻ എന്നത് ടെർബോ ജെറ്റ് എൻജിനുകളുടെ അഡ്വാൻസ് വെർഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ടെർബോ പ്രോപ്പ് എൻജിൻ വർക്കിങ്ങിൽ ടെർബോ ജെറ്റ് എൻജിനെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ടെർബോ പ്രോപ്പ് എൻജിന് ഒരു പ്രൊപ്പലർ ഉണ്ടെന്ന് വ്യത്യാസം പിസ്റ്റൺ എൻജിൻ ചെറിയ വിമാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ വർക്കിംഗ് നമ്മുടെ സാധാരണ എൻജിൻ്റെ അതേ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ടൈപ്പ് എൻജിനുകളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ധനം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പിസ്റ്റൺ എൻജിനിൽ ഏത് ഇന്ധനമാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും ഡീസലും പിന്നെ ഏവിയേഷൻ ഗ്യാസലിൻ എന്ന പറയുന്ന ഇന്ധനവുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എൻജിൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പണ്ട് കാലങ്ങളിലെ വിമാനങ്ങളിലായിരുന്നു ഡീസൽ എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഏവിയേഷൻ ഗ്യാസൊലിൻ എന്നത് പെട്രോൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഒക്ടേൻ നമ്പറുള്ള പെട്രോൾ അല്ല ഇത് നൂറ് ഒക്ടേൻ നമ്പറുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റി പെട്രോൾ ആണ് ഇവ ഇനി ടെർബോ ജെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടെർബോ പ്രോപ്പ് എൻജിൻ പോലെയുള്ള ഗ്യാസ് ടെർബൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിനുകളിൽ ഹൈലി റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കെറോസിൻ അഥവാ മണ്ണെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിമാനങ്ങളിൽ മണ്ണെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം സേഫ്റ്റി തന്നെയാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ താപനില വളരെ കൂടുതലും മണ്ണെണ്ണ പെട്ടെന്ന് കത്തി പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ടും എക്സ്പ്ലോഷൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം എന്നതാണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ പ്രത്യേകത വിമാനം വളരെ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഉയരം കൂടുന്തോറും തണുപ്പ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടും വിമാനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂൽ ഫ്രീസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഏവിയേഷൻ കെറോസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രശ്നം ഇല്ലാതെയാക്കാം ഏവിയേഷൻ കെറോസിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഏകദേശം മൈനസ് നാൽപ്പത് ആണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത മാത്രമല്ല കെറോസിൻ ചീപ്പാണ് ലഭ്യത എളുപ്പമാണ് എൻജിൻ ക്ലീൻ ആയിരിക്കും എന്നതൊക്കെ മറ്റു പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഗ്രേഡിലുള്ള കെറോസിൻ ബേസ്ഡ് ഫ്യൂൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ജെറ്റ് എ ഈ ഇന്ധനമാണ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് ജെറ്റ് എ ഈ ഇന്ധനമാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അഥവാ അമേരിക്കയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂൽ ജെറ്റ് ബി ഈ ഇന്ധനം വളരെ തണുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂലാണ് ഈ ഇന്ധനം എന്നത് കെറോസിൻ പ്ലസ് നാഫ്ത മിക്സ്ചർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് മൈനസ് അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത എന്നാൽ മിലിറ്ററി വിമാനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ധനം ഇതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇനി നമുക്ക് വിമാനത്തിൻ്റെ മൈലേജിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും വിമാനത്തിൻ്റെ മൈലേജിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് നെറ്റി ചുളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൈലേജ് വളരെ കുറവാണെന്ന് തട്ടിവിട്ടേക്കാം എന്നാൽ സത്യത്തിൽ അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ ആളോഹരി മൈലേജ് കാറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നതാണ് വസ്തുത ബോയിങ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ എന്ന വിമാനത്തിന് ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഇന്ധനം വേണം എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഈ വിമാനം ഒരു കാറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈലേജ് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഈ കണക്ക് പ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് വെറും ഇരുപത് മില്ലി ലിറ്റർ മാത്രം ഒരു കാറിന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് അറുപത്തി ഏഴ് മില്ലി ലിറ്റർ ഇന്ധനം വേണം വിമാനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് അഥവാ ഇന്ധനക്ഷമതയെ പറ്റി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു 